Rebonjour à tout le monde, nous sommes toujours donc le mardi 22 de 2022. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Donc j'ai pu, pu euh, donc euh, faire sortir euh, des lames avec les deux oracles que je me suis servi, donc l'oracle Azaka et l'oracle des miroirs. Hein. Euh, les cartes, euh, les lames sont ici, voilà. Euh, donc je pense que je reviendrai ce soir pour ceci. Voilà, j'aime le soir, j'aime bien, tout est tranquille, tout est paisible. paisible. Alors par contre, euh, je voulais remercier aussi, euh, je n'ai pas noté, euh, pour l'anniversaire de mon petit-fils, hein, qui, qui était donc hier. Et puis, euh, bon, bah, j'ai pu faire euh, une cam, puisque nous sommes éloignés euh, donc, géographiquement. Donc je lui ai souhaité, etc. Et puis... Euh, lors de son ami qui sera fêté le week-end prochain, j'aurai la cam aussi pour voir un petit peu, euh, voilà, faire un petit coup, un, un petit coucou à tout le monde, etc. Et voir euh, les cadeaux qu'il va avoir, voir sa joie à travers son visage. Donc je voulais vous remercier pour vos commentaires également. Voilà. Alors j'avais envie de vous parler de la notion du temps vis-à-vis -vis des toutous. Parce que c'est vrai que euh, des personnes disent, je l'ai dit moi-même moi aussi, mais j'ai remarqué quelque chose, on dit tout le temps que quand on s'absente de la maison, que notre toutou, là je parle spécialement que des, des chiens, hein, je ne parle pas des chats, je parle des chiens, on dit tout le temps, ils n'ont pas la notion du temps, parce que quand on s'absente 5 ou 10 minutes, ou 2 heures ou 3 heures, la fête va être la même. Euh, j'ai fait l'expérience déjà, j'ai vu, euh, voilà. Euh, il nous fait la fête comme si qu'il ne nous avait pas vu pendant des heures et des heures. Alors même si on s'est absenté que très peu de temps, euh, c'est la fête au village. <rire> ben, je me suis aperçu que non, quelque part ils ont la notion du temps. Parce que je m'en suis aperçu vis-à-vis -vis de, de nos sorties que, que je fais donc avec euh, Nuki. Et puis, il euh, y a des personnes qui nourrissent leur toutou une fois, deux fois, trois fois, ça dépend. Euh, ça dépend des personnes, ça dépend de, de, comment dire, de la race du toutou, etc. etc. Mais je me suis aperçu qu'il avait comme une, une horloge en lui, parce que même s'il est décalé au niveau des sorties et au niveau de, de ses repas, eh bien, euh, il me fait comprendre que c'est l'heure. Donc là, je me suis aperçu que les toutous ont quand même, entre guillemets, une horloge en eux. Alors, s'il euh, si y a des personnes qui ont remarqué ceci parmi vous, faites-moi le savoir, s'il vous plaît, à travers des commentaires, ça me ferait plaisir. Parce que c'est quand même étrange, puisque on dit tout le temps, je me répète encore, que l'on sorte 3 minutes, 5 minutes, 1 heure, 2 heures, une matinée, une, un après-midi, etc., ou le soir, etc., eh bien, on ne voit pas la différence entre 5 minutes, 10 minutes et 3 heures, 4 heures, 5 heures. La fête est toujours la même, c'est comme si qu'ils ne nous avaient pas vus depuis très très longtemps. Et c'est vraiment euh, incroyable, incroyable mais vrai. Mais si euh, on n'a pas toujours les mêmes horaires pour les sorties du matin ou du midi, quand je dis midi, c'est pas spécialement midi, j'ai des horaires... Parfois c'est un petit peu avant, parfois c'est un petit peu après. Ce n'est pas toujours euh, hein, à la même heure puisque je suis en vacances. Quand je travaillais, c'était différent. Mais là, je me suis aperçu vraiment que euh, même si, euh, par exemple, euh, je le sortais plus tard le matin et que j'étais en décalage pour la, la deuxième sortie, ça revenait à peu près au même si je le sortais très tôt le matin, si je le sors très tôt le matin, par exemple, j'espère que vous me comprenez, je vais essayer de m'expliquer au mieux, de m'exprimer au mieux. Si je le sors le matin beaucoup plus tôt, eh bien, il va euh, me réclamer à peu près à la même heure de sortie que si je le sortais plus tard. Donc, j'ai envie de vous dire que les toutous ont comme une horloge en eux. Parce qu'on dit tout le temps, ils n'ont pas la notion du temps. Voilà, comme je vous ai dit, hein, l'heure, les minutes, etc., ça a été inventé par, euh, par l'homme. Hein, le, 
euh, en ce qui concerne le temps, etc. Je vous en ai déjà parlé. Donc ça, j'avais envie de parler parce que c'est vraiment... Euh, je, je me suis aperçu de ceci et euh, voilà, c'était quand même intéressant à, à, à vous en parler. Euh, je vous ai parlé aussi donc de ce que j'avais vu un, un soir en ce qui concerne ce qui pourrait éventuellement euh, arriver euh, en 2050. Alors bon, on parle d'intempéries bien sûr. Alors on voyait des personnes euh, au niveau de l'alimentation des personnes qui, euh, qui avaient des jardins, ils étaient tous regroupés, ils étaient à plusieurs, le soir, euh, tout dépendait de l'heure, je ne sais pas, ils avaient une lampe frontale, et ils s'occupaient de, de faire des, des récoltes, etc. Et ce que, ce que l'on voyait comme fruits et légumes était beaucoup plus petit que ce que l'on trouve actuellement. Donc, ils, fais, ils faisaient ça donc, le soir avec juste une lampe euh, euh, frontale, et s'occuper de à plusieurs de jardins, donc regroupés, comme je dis, à l'unisson. Mais après, il fallait qu'ils aillent travailler. Donc, on a vu des extraits de personnes qui travaillaient sur des ordinateurs, hyper fatigués, parce qu'en fin de compte, ils ont euh, ils sont occupés de jardins ou de récolter ceci et cela euh, dans, dans la nuit. Donc, on voit les personnes, euh, donc on a montré notamment des femmes sur des ordinateurs euh, fatiguées, qui baillaient, coups de barre, etc., qui s'endormaient presque devant leur, euh, leur truc, là. Et euh, donc, euh, ils nous ont montré ceci. Ensuite, ils coupaient l'électricité à 20 h donc, bah, les personnes, euh, plus de télé, plus de ceci, plus de cela, à 20h. Donc, on voyait des personnes qui étaient euh, allumées aux bougies. Et j'ai vu aussi, donc, ils nous ont montré des lampes à pétrole. À 20h, plus d'électricité pour qui que ce soit. Donc, euh, les gens qui s'étaient habitués à regarder la télé, l'ordinateur, machin, etc. C'était terminé. Donc, voilà. Donc, il se, euh, il se, euh, il s'éclairait avec des bougies et des lampes à pétrole. Après, ils nous ont montré la surconsommation au niveau de l'alimentation actuellement. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui le savent ou pas. Déjà, dans les grandes surfaces, avant de mettre des produits dans des rayons, on jette, mais vraiment jeter. Hein, dans des grandes surfaces. On jette des produits. Et après, on jette après aussi d'autres... Euh, alors, vous avez d'autres personnes euh, dans des grandes surfaces ou quand vous dépassez euh, la date d'un jour ou quand c'est le dernier jour, ils vous font des prix, etc. Voilà. Il y en a qui font ça, il y en a qui jettent, il y en a qui font ceci. Et j'ai vu, alors je ne sais plus c est, c est où c'est en France, euh, vous avez un commerçant qui fait des petits paniers... Euh, de restants de produits pour 5 euros. Voilà, donc euh, vous économisez quand même un petit peu, euh, peu d'argent. Voilà. Donc, euh, donc, on jette, on jette, on jette. Les personnes aussi, maintenant, au sein de leur foyer, quand il reste de la nourriture, dans une assiette ou quoi, on jette à la poubelle. Avant, les gens gardaient pour le lendemain, ou s'il restait un fond de quelque chose... Il fallait avoir euh, euh, de l'idée pour créer, euh, mélanger avec un, un autre aliment pour créer euh, un autre repas. Voilà. Donc, euh, voilà, ça c'est la surconsommation aussi donc, euh, alimentaire. Alors, j'ai pris des notes. Hein. J'ai pris des notes. Alors, on, ça parlait aussi de, de surconsommation de vêtements. Vous savez, le pas cher, ce qui a été inventé il y a quelques années. Donc, tout ce qui est pas cher, il faut savoir aussi que ce euh, qu'ils mettent dedans, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, vaut mieux laver ses vêtements avant. Ça peut. Euh, euh, on a montré euh, euh, un extrait d'une femme qui avait acheté pourtant une paire de chaussures d'été en cuir. Et euh, on a montré des doigts de pied vraiment tout abîmés. Elle n'a pas pu marcher pendant quelques mois à cause de ceci. Et pourtant, c'était des chaussures en cuir. 
Donc, tout ce qui n'est pas cher, déjà, ce n'est pas bon pour la santé parce qu'ils ont énuméré ce qu'il y avait dedans. Et c'est vrai que je n'ai pas eu le réflexe de le noter. Donc, il y avait au moins cinq choses où c'était vraiment pas bon. Donc, ça, il faut bien le savoir aussi. Ça peut mettre votre santé en péril aussi avec de, ce qu'on appelle du pas cher. Euh, alors, les personnes... Les personnes euh, jettent des vêtements tachés ou décousus ou pour faire une fermeture. On n'a pas envie de s'embêter puisque c'est pas cher, donc on jette. Au lieu, par exemple, de recoudre euh, des fermetures, de, de coudre des boutons, etc., etc. Maintenant, il faut savoir que cette jeunesse, euh, ce n'est plus comme avant. Avant, rappelez-vous... Euh, on savait recoudre un bouton, ça je l'ai appris quand j'étais jeune, dans la maison des jeunes où j'habitais en région parisienne, c'est là que ma mère me mettait, <rire> on apprenait à tout faire, hein. faire de la couture, cuisiner, on, faisait... on mangeait ensemble le midi, euh... on faisait la vaisselle, euh... voilà, on faisait de la couture, on faisait du tricot, on faisait des... voilà, tout ce qui était créatif, on le faisait. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup, malheureusement, de personnes qui n'ont plus ce truc, déjà il y en a qui ne repassent même plus leurs vêtements, quand il y a des tissus qu'il faut repasser. Alors c'est pareil, à un moment ils ont inventé des vêtements qui étaient, euh, qui étaient froissés, c'était la mode. à savoir qu'il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas bonnes non plus pour la santé dedans, automatiquement. Voilà, et il faut savoir que tous ces vêtements perdus, tous ces vêtements perdus, eh bien ils sont, euh, on a vu, euh, ils ont montré qui sont jetés donc dans un désert en Afrique, c'est comme une grosse poubelle qu'il y a sur la terre. Donc, surconsommation de vêtements aussi. Comme maintenant, ils vendent du pas cher, ben les gens, certaines personnes, euh, achètent et puis jettent. La facilité, également, le manque de temps, peut-être pour faire de la couture, pour réparer, etc., 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 et on voyait une femme aussi euh, qui ouvrait son placard, c'était bondé de vêtements, qu'elle ne mettait même pas. Et puis, euh, elle découvre une robe où il y a encore l'étiquette dessus, dont elle ne s'est jamais servie. Et ça, c'est véridique, c'est la réalité, malheureusement. Donc, tout son, tous ces vêtements sont jetés donc, dans une poubelle, dans un désert en Afrique. Je ne me rappelle plus le lieu. Alors que vous avez des, des personnes qui sont en manque de vêtements également aussi. Ils ont montré aussi la surconsommation d'énergie, de la lumière. Dans les grandes villes, dans certaines grandes villes, vous avez des, publicit des publicités lumineuses, vous avez des, comment dire, euh, euh, des euh, magasins, des boutiques, etc. dont on laisse la lumière. Et euh, vous avez aussi les lampadaires qui sont toujours allumés également. Donc ça, c'est une surconsommation d'énergie. Euh, ils ont montré la terre, donc je le répète, je le dis encore, la terre, elle n'est pas plate, elle est bien ronde. Hein, parce qu'il y en a qui disent qu'elle est plate, bref. Ils ont montré la terre un petit peu au loin, où on voit toutes ces lumières sur la terre. Et... Euh, même la nuit, euh, la terre est éclairée. Donc, surconsommation euh, d'énergie, d'électricité, de, de lumière, etc., etc., etc. Alors que le soir, il n'y a pas besoin. Hein, je pense que le soir, quand on quitte son travail, tout dépend à l'heure que l'on quitte son travail. Euh, si vous quittez tard le soir, surtout l'hiver, quand il fait nuit, eh bien, vous n'avez pas envie de regarder euh, ce qu'il y a dans la boutique euh, en vêtements, en sac à main, etc., etc., etc. Donc, surconsommation d'énergie, surconsommation de lumière. Même euh, au sein de son foyer, quand j'étais petite, ça arrivait des fois qu'on qu oubliait d'éteindre, euh, d'éteindre, euh, je ne sais pas si on dit éteindre, euh, donc la lumière de la cuisine ou ceci. Alors, mon père nous le disait, ici, si c'est pas Versailles <rire> Voilà, donc maintenant les, les personnes sont habituées à, à laisser la lumière partout euh, au sein de leur foyer, alors que ce serait plus économique d'éteindre quand on quitte une pièce, etc., etc., etc. 
Donc là, on parlait bien de surconsommation d'énergie. Et c'est vrai, quelque part, ils n'ont pas eu tort de montrer ceci. Voilà, parce que vous avez des... des surtout dans les grandes villes, hein, les grandes villes, grandes villes, des pubs lumineuses, etc. Hein, dans certains pays, dans des grandes villes, ça vit la nuit, donc c'est toujours éclairé, etc., etc., etc. Quand j'étais à la campagne chez mes grands-parents, euh, ils habitaient un hameau, c'était même pas une, un village, c'était un hameau, il euh, n'y avait pas de lampadaire, hein, c'était tout noir. Hein. D'ailleurs, euh, euh, quelque part, quand je regardais par, euh, par euh, la porte qui était vitrée, euh, je n'étais pas habitué, puisque où je résidais étant plus jeune, c'était en région parisienne, donc il y avait les lampadaires, on était habitué à la lumière, et là, à la campagne, on se retrouvait dans le noir, oui et non. Donc euh, voilà. Ensuite, euh, bah, il parlait d'une pénurie d'alimentation vis-à-vis euh, -vis de, des intempéries euh, euh, dans les champs, etc., vis-à-vis -vis de l'eau, etc., etc., etc. Euh, il peut y avoir aussi, euh, c'est déjà arrivé, hein, des insectes euh, qui font dans les champs, des sauterelles, etc., etc., hein, tout ce qui touche le blé, etc., etc., voilà. Donc, pénurie d'alimentation en 2050, avec, comme je vous l'avais dit euh, la dernière fois, un euh, QR code hein, qui remplace les tickets de rationnement. Donc, les personnes, euh, bah, ils regardaient ce qui leur restait. Donc, euh, on voyait euh, 100 grammes de ceci, 100 grammes de cela, mais ils ne pouvaient pas plus. Voilà, ça représentait le ticket de rationnement, mais c'était représenté avec un téléphone portable en QR code. Ça veut dire combien qu'il vous reste pour de la farine, pour du chocolat, etc. Donc, on voyait un anniversaire d'un enfant et le gâteau était tout petit parce que, eh ben, euh, au niveau de cette pénurie alimentaire, eh bien, euh, c'était suivant ce qui restait euh, avec le QR code au niveau des tickets, entre guillemets, de euh, rationnement. Donc, euh, je dirais qu'il faudrait que tout ceci change. Voilà. Si euh, certaines personnes étaient très intelligentes et, et si on pouvait supprimer des lumières qui ne servent à rien du tout, parce que dans les campagnes, euh, quand on allait en campagne, dès qu'on quittait euh, des grandes routes, ce n'était pas éclairé, hein, surtout dans les petits chemins de campagne. Voilà. Donc maintenant, les gens sont habitués à cette surconsommation euh, de vêtements, euh, d'alimentation qui n'est pas toujours bonne vous le savez très bien dans les grandes surfaces etc 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 donc ils ont montré tout ce qui pouvait éventuellement arriver supposition en 2050 via tout, euh, tout ce qui se passe au niveau des intempéries euh, au niveau de l'alimentation etc Enfin voilà, j'ai trouvé ça intéressant, donc j'avais envie de vous le partager. C'est pour ça qu'il faut changer tout ce système, qu'on qu arrive quand même, j'espère qu'il n'est pas trop tard, à pouvoir sauver notre planète, notre mère terre, notre première maison, celle qui nous nourrit, qui nous font boire, etc. etc. Et vous voyez, on voyait tous ces vêtements, mais vraiment une grosse, grosse poubelle dans un désert. C'était juste une petite partie euh, de vêtements. Etc, etc. En ce qui concerne les vêtements aussi, maintenant ils sont faits avec des produits chimiques, alors qu'on le voit, on voyait en Inde ou dans d'autres pays qu'ils se servaient de, euh, ils faisaient de leur poudre eux-mêmes avec des produits naturels pour teindre leurs vêtements. Maintenant, tout ce que vous achetez, c'est produits chimiques. En ce qui concerne aussi euh, tout ce qu'ils envoient aussi. Euh, dans le ciel et euh, sur la terre avec euh, tous ces produits chimiques pour euh, euh, éviter de désherber, etc., etc. Bref, donc tout ceci, il faudrait que ça change pour penser au futur, c'est-à-dire aux futures générations, nos enfants, nos petits-enfants, etc. etc. J'ai trouvé que c'était important de vous parler de ceci parce que quand j'ai vu ça, c'était vraiment très imp impressionnant. Et quelque part, je me suis dit, ils n'ont pas eu tort. Hein. 
ils n'ont pas tort de, de, de laisser toutes ces lumières qui ne servent à rien du tout dans des grandes villes, des panneaux publicitaires allumés, des boutiques allumées, des ceci, des cela, enfin bref. Et des lampadaires aussi. Hein. Euh, je pense qu'on a fait des phares aux voitures, c'est pour éclairer. Donc on pourrait euh, éventuellement euh, fermer quelques... Euh, comment dire euh, Lampadaires pour certaines personnes. Mais les gens sont habitués maintenant à voir toutes ces lumières. Et euh, voilà, si on devait euh, retirer l'électricité, je pense que beaucoup de personnes seront vraiment perdues. Voilà. Donc c'était très intéressant. Alors on voyait des personnes qui n'avaient pas le droit, mais bon, ils nous l'ont montré. On voyait des personnes qui euh, ouvraient, alors vous avez des grandes bennes, où on jette déjà les produits avant euh, de les mettre euh, dans les rayons. Et après, eh bien, on voyait un couple de personnes qui faisaient leurs courses et ils trouvaient de tout. Euh, une bonne date, la date du jour, il y avait des légumes, des fruits, il y avait de, de la viande, il y avait du poisson, il y avait plein plein de choses, euh, des yaourts, des saucisses, des fromages, etc. Et c'était euh, limité quoi, à peine un jour. Voilà. Donc euh, on voyait ces, ces personnes qui faisaient leurs courses comme ceci. Tellement que euh, au lieu de jeter, eh bien, il ferait mieux de distribuer gratuitement à des personnes qui n'ont pas les moyens. Voilà, donc il y a plein de choses qui devraient changer euh, avant d'en arriver à 2050. Mais bon, il y a des choses qui vont changer quand même. Donc euh, voilà, je trouvais que c'était important de vous partager ceci. Donc euh, je reviendrai ce soir, ça sera plus calme euh, via ce que je vous ai dit. Donc euh, je le fais à l'avance, pas tout le temps, mais là je le fais à l'avance pour pas trop perdre de temps. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas que ça soit euh, trop long, les partages. Voilà, voilà. Écoutez, je vais vous laisser, je vous souhaite une magnifique journée. Et je vous retrouve donc ce soir... Donc j'ai laissé parler euh, donc, ces deux oracles, j'ai rassemblé le Pulse, et puis euh, ouais, ça m'a bien parlé quand même. Voilà, donc nous verrons ceci ensemble ce soir si vous le souhaitez. Je ne peux pas vous dire encore d'heure, je ne sais pas si ce sera avant 21h ou après, peu importe, on pourra euh, éventuellement, vous pourriez le voir le lendemain, hein, c'est pas très grave, voilà. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis donc à plus tard. Bisous, bisous, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.